Доброго дня, доброго дня, шановне товариство, яке сьогодні тут присутнє. Це, до речі, така нарешті є а, крутезна можливість, що ми можемо офлайн зустрічатися, говорити і говорити на близькій відстані. Я також дякую всім, хто сьогодні долучається до онлайн-перегляду. А, і головна моя подяка Центру Шептицького за цю ініціативу, яка насправді дає можливість не лише власне, поговорити про 30 років е, музики, але й про них подумати. Бо е, те, що є сучасним, те, що здається нам таким е, плинним, постійним, нібито вона є з нами, е, але е, насправді це вже історія. І е, сьогодні, говорячи про те, ким є сучасний композитор, чи є нова музика в Україні, де вона звучить, як вона виконується, хто її пише. Нам дуже важливо усвідомити, що в ній вже є шедеври. Коли ми говоримо про класичну музику, ми, в принципі, говоримо про шедеври. Від тут нікуди не підеш. Класичний, вже за визначенням, це шедевральний, зразковий. Коли ми говоримо про стару музику, нам зрозуміло, що там лише шедеври. Ну, правда, якщо ми слухаємо Моцарта, навіть щось, можливо, не дуже вдали, але в голос сказати, що Моцарт написав а, щось і в нього не вийшло, ми вже не можемо. Це є шедевр. Коли ми говоримо про сучасну музику, сказати, що оце і є шедевр, а, це зухвало. Тому що нібито в сучасності ще не може бути чогось класичного. Е, водночас ми говоримо про те, що сучасна класична музика, я наполягаю, наполягаю саме на цьому терміні, не академічна, а класична, бо термін академічний – це такий е, радянський термін. Він пов'язаний з певними академічними колами, і він говорить про е, певну капсульованість цієї музики, про певну її закритість, про те, що вона належить до вчених кіл. Е, і це дуже псує не лише її репутацію, це дуже псує її життя. Тому я пропоную все-таки називати е, цю музику сучасною класичною музикою, тому що вона є спадкоємцею, власне, класичної музики. Ми сьогодні будемо говорити, зокрема, і про Моцарта, тому що сучасні композитори розмовляють із Моцартом. І водночас це є музика, яка вже сьогодні претендує на те, щоб увійти у вічність. Ну, поїхали. Е, на початок я поставила цитату того композитора, який на сьогоднішній день є найбільш виконуваним і найбільш знаним у світі. Просто усвідомте це. Це наш сучасник, ані Лисенко, ані Леонтович, ані будь-який інший композитор. Ну, Леонтович, якщо не брати Щедрика, звісно, але він виконується як Carol of the Bells і рідко коли згадують, що це Леонтович. Але жоден композитор не представлений у світі так, як представлений Сильвестров. Якщо ви підете в будь-який великий Магазин за кордоном, в тій самій Німеччині, і подивитися на полиці, ви, можливо, побачите е, якісь виконавські шедеври, можливо, побачите Мар'яну Садовську, але з композиторів ви побачите саме Сильвестрова. Він найширше презентований у світі, і при цьому він людина, яка не має викладацької, викладацького досвіду, яку не запрошували викладати консерваторію, яка довгий час була не те, що під забороною, але но така не дуже офіційна, і яка, в принципі, і сьогодні є чимось таким межовим між відлюдником і людиною, яка є, перепрошую за пафос, совістю нації. Бо, власне, з Майданом ми знову повернулися до того, що Сильвестров дуже сильно це пережив, пропустив крізь себе, і саме музичні символи Майдану, якщо вони є, то вони пов'язані з Сильвестровом. І от дуже цікава цитата від патріота, від людини, яка е, безумовно отримала своє визнання не за радянських часів, а саме за добу незалежності. У книжці «Дочекатися музики» – це збірка е, розмов з Сергієм Пілютиковим. Сильвестро говорить, я тут переклала українською, він говориться російською. Творчість була в наш час справою не те, що важкою, але небезпечною. Це зараз, що не грає все, як об стінку горохом. А тоді стежили за тим, що ти чогось не робиш. Сильвестров це говорив в тому контексті, в якому зазвичай згадують про 
епоху сталінізма, про терор, про е, КГБ, е, говорячи про те, що тоді слідкували, але тоді ж е, і значення твоє було інше. Коли Сталін ходив послухати тебе в оперу, до тебе ходив вождь нації. А сьогодні вождь нації, він прийде тебе послухати прем'єру твоєї нової симфонії чи ні? Тобто це от такий баланс. А з іншого боку, ми говоримо про те, що сьогодні ця музика, яка має ось такі витадки, вона фактично є нішевою. Давайте казати чесно. Класична музика сьогодні є просто одним з музичних напрямків. А, і напрямок це є, якщо раніше про нього казали, що це для філармонічних бабусь, то сьогодні фактично це хіпстерська музика. Так дуже дивно звучить, але для того є приклади. Скажімо, якщо ми говоримо про те, як ця музика почала звучати сьогодні, і завдяки чому вона існує, то ми говоримо про кілька таких важливих процесів. Перший процес – це фестивальний рух. Про фестивальний рух вже говорив багато хто, я не буду так детально на цьому зупинятися, але скажу, що фактично ця музика вийшла з фестивалів. Починаючи з 89-го року і до сьогодні у нас є як великі, так і величезні фестивалі, так і новітні фестивалі, в яких музика нова, вона займає певне місце, але вона звучить поруч з іншою музикою. І я, напевно, для себе визначу, що це краще, аніж таке певне гетто, де у нас є лише сучасна музика. Такі фестивалі, як Київ Мюзик Фест, музичні прем'єри сезону, контрасти, два дні та дві ночі. Це фестивалі в Києві, в Одесі та в Львові, які з'явилися з початку 80-х і в 90-ті роки, які довгий час містили в собі, за виключенням контрастів, виключно нову музику, яка виконувалася безкоштовно куди можна було прийти, власне, і послухати безкоштовно, яка говорила про те, що ну, от у нас є композитор, їх всіх треба зіграти і віддати їм раз на рік цю денину. Ми зібрали, послухали і, в принципі, на наступний рік навряд чи щось з того повторять. Тобто це була така одноразова музика, яку можна було один раз прослухати і поставити галочку, що відбулася прем'єра. Чому це неправильно і чому важливо було перейти до нової форми? Я вважаю, що з усіх фестивалів, які я перелічила, лише львівські контрасти, львів'яни вам є чим пишатися, перейшли на якийсь новий рівень, тому що контрасти і сьогодні, в принципі, це фестиваль пошуку нових форм. Це фестиваль, в якому є живі композитори, молоді, які готові щось змінювати, щось робити. І це фестиваль, який поєднує музику. Я тут хочу сказати подяку ще одному присутньому в залі, Юрію Макарову, який мені днями сказав свій погляд. Ми з ним сперечалися щодо стилів. І моя думка була про те, що самі композитори не дуже люблять, коли їх відносять до певних стилів. Ну аж конче не люблять. Якщо ми згадаємо так, тих самих імпресіоністів, які себе, звісно, імпресіоністами не називали, і таке інше, я ж до сьогодні там, до серіалістів або до спектралістів, які шалено не люблять, коли їх так називають, то якщо ми не говоримо про певний стиль, як ми можемо ідентифікувати композитори і до чого можемо віднести? От пан Юрій мені сказав, що важливіше – це діалог. З ким ця людина знаходиться в діалозі? І сьогодні, насправді, ми будемо весь час говорити про діалог. Про те, що без діалогу немає цього мистецтва, і лише діалог вибудовує, власне, вибудовує е, той чи інший твір. Він його вибудовує як на рівні діалогу між митцями, так і на рівні діалогу між вами, слухачами, і виконавцями, між композитором і виконавцем, між е, звукозаписуючою компанією і композитором. Е, без цих діалогів, Нічого неможливо. Коли ми говоримо про інші типи мистецтва, маючи, там, скажімо, книжку, ми можемо просто почитати твір того чи іншого забутого поета, маючи рукопис, ми його можемо відродити для себе. Коли музика не зазвучала, коли вона не зафіксована, 
е, коли немає його, її звукового образу, твору фактично не існує. Тобто просто рукопис – це ще не твір. Твір композитора відбувається в той момент, коли він е, виконаний, і в ідеалі, коли він записаний. І тут я хочу перейти до наступної важливої тези. А, сучасний теоретик мистецтва, який виїхав з Радянського Союзу в Німеччину і там, власне, видав книгу, яка зараз є настільною книгою в багатьох західних консерваторіях, до речі, нею навчають тому, а як осмислювати сучасне мистецтво і де шукати нові ідеї, що дуже важливо. Так от Борис Гройс, зокрема, в книжці, яка називається «Про нове», Übrдазноє. Книжка вийшла в 92-му році, і вона перекладена потім російською, її можна почитати або в оригіналі, або англійською, або російською. Він говорить, що потреба в новому виникає перш за все лише тоді, коли старі цінності потрапляють в архів і таким чином виявляються захищеними від руйнівного впливу часу. Там, де архівів не існує, або ж де їхньому фізичному існуванні щось загрожує, замість інновації перевагу надають збереженню і передачі традицій. Ми фактично маємо справу саме з цим. Коли ми говоримо, наприклад, про те, що Україна ніяк не може вийти там, з рушників, шароварів, писанок, вишиванок і такого іншого, ми говоримо не лише про певну традиційність і небажання нового. Ми говоримо про те, що у нас досі немає архіву, на який ми можемо спертися для того, щоб іти далі. Нове потребує саме цього. І те, що стосується нової музики, це взагалі така дуже пронизлива історія. Сьогодні, говорячи про мистецтво 20-х років 20-го століття, ми говоримо про купу, купу забутих імен, про репресованих композиторів, про музику, яка ніколи не звучала, про <кій> те, чого ми не чули і ніхто не чув. І доки ця музика не буде зіграна, доки вона не буде осмислена, доки вона не буде доступна так, щоб можна було полізти і послухати це в будь-який момент, ми не можемо сунутися з того далі. Тобто це фактично для нас досі є нова музика. Те, що мало звучати 100 років тому. Наступне покоління – це покоління шістдесятників. Це фактично діти тих людей, які в 20-30-ті 30 творили ось цей авангард. І такий буквальний символ цього – це Лятошинський і так звана школа київського авангарду. Учні Лятошинського, Сильвестров, Грабовський, Годяцький, Губа та інші. Те коло, яке завдяки Ігорю Блажкову, завдяки записам, які надходили з-за кордону, слухало сучасну на той момент музику і яке почало робити щось подібне. Я скажу, що це дуже трагічне покоління, навіть якщо це ті композитори, які потім втрималися на плаву і продовжили писати. Тому що музика, яку вони писали в 60-ті, фактично була такими учнівськими вправами. І коли композитори вже отримали свій стиль і свою техніку, вони відчули, що їм треба роззброїтися, що це не про них. І що музика, яку вони писали до того, вони не наділяли тими сенсами, які для них самих важливі. Тобто це дуже добре видно по творчості Сильвестрова, яка зламалася в 70-ті, коли він почав після авангарду писати таку тиху музику і називати її, власне, тихою музикою або тихими піснями. Бо е, для нього важливіше було зробити щось таке, що відповідає йому і відповідає йому як людині тут. Я про це ще детальніше розкажу потім, коли ми дійдемо до Сільвестрова, але я хочу наголосити все ж таки на тому, що це мистецтво повоєнне фактично. Це дуже важлива річ в усвідомлення тих процесів, дуже важлива річ для того, щоб зрозуміти, а що таке була нова музика тут і там, і ще за океаном. А коли ми говоримо про західноєвропейську музику, і говоримо про повоєнні 46-47 роки, 
то ми говоримо про будівництво Центру нової музики. Спочатку е, і на довгий час цим центром став Дармштадт. Дармштадт – це мали, маленьке містечко в Німеччині, дійсно маленьке, яке після війни е, мало лише третину будинків, е, які залишилися е, незруйнованими. І фактично після війни те, чим мало займатися це містечко, це наново е, усі ці будинки відбудовувати, це давати роботу людям, це м, по хаті сіяти, да? а мистецтво, ну, ну як би ми думали, зі своїх позицій, ну спочатку треба це зробити, а там вже будемо пісні співати. А абсолютно інакше зробили люди там. Е, осередок митців прийшов до Здається, це були американські солдати на той момент, бо та, та частина була під ними. І сказали, що ми хочемо тут робити фестиваль сучасної музики. У нас була музика, яка була заборонена нацистським режимом, і вона має звучати. І з цієї музики, фактично, почалася нова музика. Це музика Шенберга, Веберна, Берга. Це дегенеративна так звана музика. Музика складна, музика, яка зламувала систему музичну, і фактично з неї, як біль, як відшкодування того, що треба було відшкодувати, і почалася ця музика. Тобто музика західноєвропейська – це була реакція і біль на війну та її наслідки. І це переживання, воно на кілька десятиліть було головним. Люди через це пройшли, вони це усвідомили, вони це пережили, і тоді вже, далі в 70-ті роки, почали з'являтися нові віяні, які вже були від того відокремлені. Не треба було вже аж так переживати, бо це вже було та переосмислено. Е, чи було це переосмислено тут? Ну, просто ми на рівні «Спасіба діду за побіду» розуміємо, що ні. Мистецтво, яке намагалося якось відрефлексувати, було не те, що відсунене, воно було більшому заборонено. І тому е, оцей шмат, який е, мав бути синхронно пережитий е, з Заходом, бо у нас, ну, як не крути, спільна історія і спільні травми. Цієї травми е, пережито в мистецтві не було, принаймні в музичному мистецтві. Е, єдина Єдиний континент, який був цього позбавлений, це була Америка. І там в 60-ті роки зародилося мистецтво, яке було пов'язане з репетитивними техніками і з мінімалізмом, так само з певними галюциногенними препаратами і з тим, що люди відчували себе вільними, вільними від вашої а у цієї брунатної хвороби, як вони казали, що ми не маємо це, як і ви, переосмислювати. Це не наша історія, у нас все гаразд. І які фактично винайшли те, що називається репетитивним мінімалізмом. Мінімалізм потім і тут, на нашому континенті, став одним з головуючих. Але оця травма, яка не була до кінця пережита, вона породила те, що у нас з'явився так званий сакральний мінімалізм або нова простота. Це е, була фактично релігійна реакція на процеси, які тут відбувалися. Вона так само була нонконформістська, але вона мала зовсім іншу природу. І м, я вважаю, що єдина, єдиний такий великий напрямок, якщо це так можна назвати, хоча це швидше не напрямок, а це е, технологія. Тобто це технологія е, відмови і відлюдництва, і е, певного обмеження себе у засобах, така, яка характерна, власне, для християнської традиції, вона і породила цей напрямок нової простоти. Е, давайте подивимося на список композиторів. Е, я його вперше зробила ось таким, бо, власне, е, ну як, колесо воно е, рухається, і весь час те, що тільки-тільки от зараз було ще середнім поколінням, воно вже фактично є старшим поколінням. Я виокремила патріархів, бо це вже патріархи, 
на жаль, з нами вже немає кількох з них. Це Скори, Кищенко і Колодуб. Але це люди, які дуже сильно вплинули на е, ті процеси, які відбувалися за останні 30 років. І е, найбільше, напевно, Скорик, бо е, попри те, що я вважаю, що Мирослав Михайлович знайшов свій стиль ще в 60-70-ті, і фактично, е, якщо чесно сказати, то в, 30, е, в останні 30 років він займався тим, що якщо він з кимось вступав в діалог, то в першу чергу із самим собою. Тобто він цитував себе, він звертався до себе. А, і... Е, Станковича, Скорика і Сільвестрова я ще виділила, як ви бачите, так окремо. Бо це ті самі 3С. Якщо ви були на концертах, які називалися 3С, то знаєте. До речі, в 20-х роках, так само, в 20-х роках, в роках 20-го століття, в Україні були концерти, які називалися 3С. Так, це не вигадка нашого часу. Але тоді це були Стеценко, Степовий, і сьогодні нікому не відомий Павло Синиця. От Синиця – це те третє ім'я, яке потребує, власне, відродження. Тоді він був настільки популярний, що він входив в ці три С. А старше покоління, яке от-от ще було середнім поколінням, і воно, власне, на межі, я не знаю, як сьогодні говорити про це, але я про нього говорю як про старше, тому що воно вже виконує фактично роль старшого покоління. Це вже гуру в цьому розумінні. Це вже ті люди, які сьогодні впливають на музичний процес, до яких вже сьогодні приходять, приходить молодь і каже учитель, навчи мене, будь ласка, що робити. Тобто це от той самий вплив гуру. Так само я розділила тут фактично його на два стопчики. В першому стопчику це... Та музика, яку, яка, мені здається, все-таки і люди, які більше е, знаходяться в діалозі один з одним. Е, в другому – це люди приблизно однієї, я би так сказала, тусовки, приблизно е, одних років народження, це 60-ті роки, і е, які так само знаходяться або в діалозі, або в е, інших стосунках один з одним, або знаходилися, принаймні, е, Серед е, перелічених є е, дві колишні е, пари, вони були одружені, і е, так само у шлюбі сильно вплинули один на одного. Це Святослав Лудньов та Вікторія Польова, і це Сергій Зажицько та Людмила Юріна. Е, і це якраз був той життєдайний вплив, який давав обом поштахи, і який дійсно змінив потім е, стиль кожного, який щось таке дав. Середнє покоління, яке зовсім, от зовсім-зовсім, кілька років тому я ще називала молодшим, але вже теж, ну, це неправильно так говорити, бо функції інші, це вже покоління зріле і покоління, до якого звертаються постійно вже е, великі формації, як то симфонічні оркестри, які працюють з тими, з ким, кому можна довіряти. Тому от е, ці Люди, в яких є техніка, і яким вже довіряють, і до яких звертаються за проектами, це Алмаші, Безбородько, Сегін, Небесний, Петриченко, Перцов і Родя. І нарешті молодше покоління, воно теж не однорідне. Тут є люди, як Яна Шлябанська, більш молоді, є старші 81-го року, як Войтенко і Коломієць. А серединка тут – це... Взагалі один курс. Один курс консерваторії. Це Шмурак, Шалигін, Корсун. І я тут не вказала Ретинського, я його не вказала принципово. Тому що Ретинський – це людина, яка приїхала з Криму, яка отримала закордонну освіту і так само українську освіту. Один з найбільш яскравих, харизматичних і цікавих композиторів – якого після анексії Криму запросили в Росію, і який там досить успішно робить кар'єру. Тому, насправді, я просто... Це не через якусь неприязнь, мені дуже подобається його творчість, але я не розумію, до якої культури він зараз належить. Тому, напевно, все-таки сюди я його зараз не включатиму. От, і нарешті ми переходимо до персон. 
поясню зараз, що таке персони, які сюди потрапили. Коли я, власне, отримала запрошення зробити цю лекцію, я подумала, а чого бракує сьогоднішньої української музи... музиці, точніше, знанню про цю музику. І я зрозуміла, що бракує чогось такого, щоб сказати, оце шедевр, і це шедевр. Ну, а що таке шедевр? Це топ-10. Складаючи топ-10, я дійшла до 10-ї позиції і зрозуміла, що там ще багато, а в мене вже 10-та. Тому я так відчуваю, що, напевно, мені доведеться е, зробити ще якийсь серіал з того, е, бо, насправді, е, ну, поза цією десяткою залишилося дуже багато е, важливих партитур, які не увійшли тільки тому, що я сама собі сказала, стоп, я за часом це не встигну. От, тобто я одразу е, прошу вибачення у композиторів, які сюди не потрапили, це лише через е, мою лінь персонально, через те, що я ще колись... Е, Обов'язково зроблю собі дедлайн і цим займуся. Почну я, напевно, з Алли Загайкевич. Е, українська композиторка і дуже впливова людина, яка постійно входить в списки, е, які робить там, журнал «Фокус» або інші журнали е, щодо 100 найвідоміших та найвпливовіших жінок України. Е, аж так. І е, дійсно дуже талановита композиторка. Після того, як вона закінчила Київську консерваторію, якщо не помиляюся, клас Юрія Іщенка, вона після цього була запрошена в ІРКАМ. ІРКАМ – це центр, який був заснований завдяки Жоржу Помпіду. Жорж Помпіду звернувся до П'єра Болеза у 70-ті роки і запропонував створити центр електроакустики. Він називається Центр досліджень та координації електроакустики. І з того часу цей центр не лише займається такими великими тривалими проектами, але й запрошує композиторів долучитися до резиденції. От Алла Загайкевич власне, була відібрана і поїхала в 95-96 році на річну таку каденцію в цей центр для того, щоб навчитися чомусь, щось дослідити. І наслідком цієї експедиції став твір, який називається «І поволі кружляючи я увійду в небесний стан». Що сказати про цей твір? Він і сьогодні є дуже модерновим для України, хоча це 96-й рік. Я його вважаю не лише одним з найкращих у пані Алли, але й ще таким, який фактично сказав про те, що в Україні існує сучасна електроакустична музика. Але Леонідівна, яка повернулася після того в Україну, я тут кажу Але Леонідівна, бо вона є викладачкою консерваторії, і, власне, там вона, Але Леонідівна, вона підійшла до тоді, тодішнього зав кафедрою композиції, це був Левко Колодуб, і він сказав, Алечка, чому ж ви не створите кафедру тут у нас? А вона каже, у мене є от запит, є гроші від фонду відродження, від того самого Сороса. Це був 98-й рік. Таким чином були гроші на закупку апаратури. Її виділили ціле крило в консерваторії. І вона створила електроакустичну лабораторію, яка з 98-го року існує сьогодні. І яка сьогодні, не знаю, в які міркування, але вона зараз майже витіснена технічним відділом. Тобто туди підсіли бухгалтера, там інші... Ну, не буду про це казати, але, коротше, на той момент, на момент 96-го року, це був вибух, що у нас це може бути. Я зараз поставлю фрагмент, ви послухаєте його свіжими вухами, а потім я зроблю ваші вуха менш свіжими і розкажу, як його можна слухати.
чутно, що це за інструменти, правда, ну, важко так одразу визначити на слух, а, але а, це контрабас, це а, кларнет та бас-кларнет, а, один виконавець, і а, це а, фагот і контрафагот. Тобто це низькі звучання, ні, це здається просто фагот, плюс електроніка. Все разом воно має таке настільки велику щільність і настільки кольоровий, власне, смак, що відчувається значно більше інструментів і відчувається певне таке звукове марево, звідки то береться. Але Загайкевич на той момент якраз співпрацювала в Іркамі з тими, кого не люблять, хто не любить, що їх називають сонористами. От, це якраз вони. Що таке, власне, ця сонорика? Це, е, якщо дуже просто, коли ви чуєте дзвін, великий дзвін, і після того, як пролунав основний звук, ви чуєте таку хмару ще звуків, які тягнуться за цим биттям. Оце є обертони. Кожен звук, як білий колір, складається з багатьох кольорів. Як ми дивимося на білий і не бачимо всіх кольорів веселки, тому що воно все складається в білий, так само ми не чуємо зазвичай всіх інших звуків, які входять в основний, в основний центральний. Але подекуди ми їх чуємо, як, власне, з великим дзвоном, як цей шлейф. Так от, композитори-спектралісти, вони займалися технічним дослідженням цього шлейфу. Вони розбирали ці звуки, а потім завдяки оркестру збирали їх знову, але вже в фізичний спосіб. Коли оркестр може зібрати з багатьох звуків один тон, і це буде інший тембр. От, це я так дуже примітивно пояснюю, але якщо ми говоримо про цей напрямок, ми говоримо, перш за все, про кольори, про фарби і про те, що це музика пов'язана з дуже яскравими образами, просто такими зримими, візуальними. І е, я би е, тут дала ще е, одну допомогу в тому, як слухати цю музику. Е, в назву цього твору е, увійшов останній рядок з тексту Олега Лешеги, е, приятеля, власне, і такого в, 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 ну, людини, яка була в постійних бесідах з Аллою Загайкевич, чого, на жаль, вже немає з нами. І це е, його е, поезія того ж часу, 96-го року, яка закінчується словами «Я увійду в небесний став», а починається вона з такої нібито побутової розповіді про те, що е, у сусіда, він, який розводить рибу, хтось там, напевно, щось кинув таке у ту воду, і вода стала чорна, а далі вже роздуми про те, а чому вона стала чорною, а може то нафта, а може то не нафта, а потім раптом все змінюється, вся картина змінюється, і е, починається такий дивний опис природи, пов'язаний з переживанням самого персонажа, де він не може зрозуміти, де його собака, якого він хоче погодувати, а потім той собака вночі з'являється, біжить. І це той стан розхристаної душі, який закінчується, власне, тим, тим що і сам автор відчуває себе тією рибою, яка скручується і входить, але вже в небесний став. Тобто мова йде, ну, напевно, про смерть. Твір називається «Короб», але, власне, тут про, про коропа нічого і немає. Ну, напевно, в ті коропи таки в, в тому ставку померли через темну воду. Але оце от відчуття і ці марення, які є всередині цього віршу, віршу вони так само надихнули композиторку на ну, якісь схожі образи. Я розумію, що тут немає буквальних перетинів, і якщо ви будете наступного разу слухати, напевно, ви не знайдете аж такого слідування програмного тим образом, який є у Лешегі. Але в будь-якому разі дуже раджу перечитати весь вірш, він достатньо великий, такі стрінки на 4-5 Лешеги, а потім ще раз послухати повністю. Я викладу під, якщо мені дозволять, під лекцією всі лінки, щоб ви на Ютубі могли або на SoundCloud послухати повністю всі твори і скласти своє 
враження. А, іду хронологічно. Наступний твір, який, от повз який просто неможливо пройти, це твір, який є одним з головних не лише у Сильвестрова, але є основним, з, основним для України. Чому? Тому що це той твір, який у 2005 році, а конкретно його виконання горовою капелою «Думка» і Національним симфонічним оркестром, були номіновані на Греммі. Власне, Греммі для України, це навіть номінація на Греммі, це вже щось дуже важливе. І те, що... Е- Обидва колективи фактично грали не характерну для себе музику, бо е, що один, що інший колектив, він створений і заточений під те, щоб е, робити якісь певні пафосні жести. Е, щоб це було красиво, голосно і гімнічно, такі е, потужні гімни. І якщо ви дивилися фільм е, нещодавній Буковського, е, це трилогія, присвячена Сильвестрову, дуже класний фільм. Це фактично документальний фільм, де Сильвестров є єдиним актором, а він дійсно в житті надзвичайно цікава людина, його цікаво слухати, за ним цікаво спостерігати, і це таке от надзвичайно цікава документалістика. То Буковський першу частину якраз вибудовує на тому, що він просто знімає, як записує хорова капела «Думка» в будинку звукозапису українського радіо черговий твір Валентина Сильвестрова. І як Сильвестров, який сидить в кабінці зі звукорежисером, на це реагує. От, а після того поруч сидить звукорежисер, який значить, вислуховує композитора і потім вмикає мікрофон і каже... Пане Євгене, будь ласка, у 242-му такті ми робимо аччелеранду. От, тобто, от такі, і такий от переклад іде туди і сюди. Бачимо обличчя Савчука, який стоїть перед хоровою капелою «Думка», який, в принципі, ну, їм хочеться, їх багато, вони класно співають, їм хочеться дати звук. Він робить ось так і показує, що треба тихіше. От я уявляю собі, як писався реквієм для Лариси, де майже все треба ось... Ось так, тихіше, тихіше і тихіше. Що таке реквієм для Лариси? У Валентина Сильвестрова була дружина, яка померла у 96-му році. Лариса Бондаренко. Лариса Бондаренко, крім іншого, була прекрасною музикознавицею, яка поклала своє життя на те, щоб її чоловік-геній мав можливість працювати. Сильвестров, як відомо, ніколи не був працевлаштований. Він не працював у музичній школі, він там ніде не викладав. У нього не було особливих замовлень, за які б йому постійно платили. І Лариса фактично була його менеджером і його янголом охоронцем. Коли Сильвестров сказав, що йому заважають звуки від сусідів, що він не може тут працювати нормально, вона пішла, купила синю матерію і сама власноруч била просто всю його кімнату цією матерією, щоб йому не заважали сусіди. Ну, от така була жінка. І е, вона фактично була цензором, таким, ну, в хорошому сенсі, для Сільвестрова, яка фільтрувала те, що він робив. Що, що треба, що ні. Вона вперше це чула і казала, що можна залишити, що ні. Е, коли він залишився без неї, він фактично залишився без свого менеджера, який е, довгий час йому допомагав працювати і робив все для того, щоб він працював. І Сільвестров думав, що пише останній твір коли він писав реквієм для Лариси. Він, власне, так і сказав, що ну, мені після цього немає що писати. Всю свою творчість, яка була для нього важлива, він е, увібрав у цей твір, е, причому подеколи на, навіть буквально. І е, третя і четверта частина з семи, е, вони є фактично тихою кульмінацією. А у Сильвестрова, власне, все, що важливе, все, що е, йде від серця і аж з тих глибин, глибин від Бога, це є дуже тихо. І от е, я зараз пропоную послухати е, третю е, частину. Е, уявіть собі, латинський текст, е, латинська традиція, реквієм, 
Так, 20 століття, але в принципі він тут дає і лакрімозу, і агнездею, і тубамірум. Тут є традиційні назви і традиційні, не назви, він називається темповими назвами, але традиційні частини реквіму. Але третя частина, яка просто є серцем усього циклу, звучить таким чином. Ви впізнали, це частина зі сну Шевченка, і це, окрім того, власна цитата. У 77-му році, коли Сильвестров написав один з найважливіших своїх циклів, це були «Тихі пісні», він включив туди п'ятим номером Шевченка. Причому Шевченко там виглядає досить дивно. На той момент Сильвестров був дуже вкорінений в російську політичну традицію, тому там був Лермонтов, Пушкін, Тютчев і всі інші важливі російські автори. І раптом там з'являвся Шевченко. Ну, один єдиний. І саме його бере Сильвестров для цього твору вже наприкінці 90-х. І він піднімає, власне, цей твір до рівня молитви. Це є та тиха молитва, яка, яку він, як носій цієї традиції, дарує дружині померлі і дарує людству. Наступний, за цим, наступна за цим четверта частина, теж тиха, це теж автоцитата, це цитата твору, який називається «Вісник 1996». І це твір, в якому цитується фактично Моцарт. Мова самого Сильвестрова, музична мова, він її називає метамова або метафорична мова. Це постійний діалог з тими епохами, яких вже немає з нами. І саму свою творчість він так само називає постлюдією. Творчість, яка не є прелюдією, а яка є постлюдією до всього, що вже винайшло людство, для всього, що було сказано людством. І через оці ті тихі звичання, через тишу він розмовляє з минулим. І тут він чому, власне, цитує Моцарта, цитує самого себе «Вісник 96-го року». Тому що це останній твір, який чула Лариса. От, він відпускає її із цим, і цей твір е, звучить таким чином, що фортепіано, рояль, має бути з закритою кришкою. Тобто він десь вже не тут, це вже, вже, вже звучить далеко, і е, він відпускає цю душу, він прощається з нею. Тому, власне, е, сьогодні... Е, Реквім для Лариси можна фактично почути тільки у запису. Для композитора це досі травматична історія. І чути це на сцені, як він каже, виходити після того кланятися, для нього дуже важко. Композиторка, на яку, власне, дуже вплинув Сильвестров, не лише він, але він в тому числі, Вікторія Польова. Якщо говорити про те, з ким у постійному діалозі Польова, з сучасних авторів, то це, безумовно, Сильвестров і це Арвопіарт. З Арвопіартом вони 
добре знайомі, знайомі з сім'ями, вона неодноразово їздила туди і до нього, і на резиденції до церкви, яка пов'язана з Арлопіартом, вона знаходиться в Британії. І Вікторія Польова на сьогоднішній момент є однією з найактивніших українських композиторок, широко виконувана по всьому світі, постійно пишу щось нове, і я би сказала, що в ній дивовижним чином поєднується дуже складна, дуже важка духовна робота, бо її творчість, незалежно від того, чи є там певна назва, яка пов'язана з християнською традицією, чи її немає, це духовна творчість. От, е, вона це визначає по-своєму, але, в принципі, це творчість, яка у неї йде е, через свого роду молитву. Е, і е, Польова у 2002 році створює такий е, твір для оркестру з губоєм, який називається «Біле поховання». «Біле поховання» е, – дуже цікава штука, тому що це твір, в якому нічого не відбувається. Ну, уявіть собі поле, поле вкрите білим снігом, і все. Далі, в принципі, можуть бути тільки відтінки білого. І це питання того, чи готові ви бачити відтінки білого. Про відтінки білого ще скажу. Зараз пропоную так само шматочок послухати. Налаштуйтеся на те, що це, це, це про стан. Це не про дієвість, це певний стан. звучить як електроніка насправді, настільки воно щільно якось зроблено. Це просто струнний оркестр. Ось так якось це прописано, що відчуття такої от електронної щільності є. Е, я нещодавно, я, до речі, дуже люблю цей твір і багато разів його переслуховувала, але нещодавно раптом в одному з інтерв'ю помітила, що виявляється, е, цей е, твір під собою теж має вірш. І я е, в тому інтерв'ю побачила, що це е, вірш Геннадія Айгі. Геннадія Айгі, ви, напевно, е, якщо самого його не читали, то про нього чули. Він дуже вплинув на російських шістдесятників. Це чуваський поет, який е, е, з Чуваші, який починав писати, власне, рідною мовою, потім почав писати російською, але те, що він писав російською мовою, настільки не вкладалося в парадигму е, російської культури, що публікувалося все на Заході. І сюди воно прийшло вже наприкінці 80-х, у 90-ті. Тим не менш, 60-ники на нього написали, і в тому числі там Софія Губайдуліна писала на, на, на це. І конкретно на, на цей вірш. І щодо самого вірша, я не знала, що це за вірш. Я просто, знаючи цей твір, полізла в, подивитися в вірші Айгі, що це може бути. І просто ткнула пальцем в один із них. Ну, бо мені відчулося, що це воно. От, а потім написала Вікторії, кажу, Віка, це воно чи ні? Вона каже, так. Ну, тобто, розумієте, що, в принципі, може бути зворотній рух. Коли е, діалог настільки вибудований, якщо це дійсно пропущено, і якщо е, це те, що несе сліди, творчість, яка несе сліди цього діалогу, ви навіть можете відстежити, людину або текст, з яким був цей діалог. Текст такий дуже, 
е, чуваський, мені здається, в тому сенсі, що він е, такий дуже матеріальний і е, дуже е, ті самі відтінки білого мені в ньому е, відчутні. Коли ти, заколисуючись цим текстом, який е, на якихось, можливо, архаїчних е, зразках засновується, е, відчуваєш, е, починаєш відчувати ті відтінки, які ти до того не бачив. Ну, як з нашим Щедроком, коли Щедрик вже багато разів проспіваний, то на третій годині ти входиш в певний ритуальний стан і починаєш відчувати в тих трьох нотах вже е, ті відтінки, які ти ніколи не бачив, навіть не думав, що вони є. Святослав Луньов. Е, твір, який називається «Тутті». Теж твір, який є підсумовуючим для композитора, тому що він для нього означав закінчення певного періоду і творчого, і життєвого. Це і твір прощання, прощання зі своїм минулим, відпускання цього минулого. І це твір, який всередині для нього означав три великі удари долі. І ці Удари долі позначені такими додіс мінорними три звуками, коли просто дуже голосно тобі бахає по голові. І водночас він про всіх. Тут, хто з вас є музикантом, знає, що тут це означає, коли в оркестрі грають всі одразу. Це той момент, коли вся партитура звучить. Так само, як в оркестрі грають всі, ну, так є Козі Фантуці, власне, так поступають всі Моцарта. І Луньов тут поєднує інтонації і навіть фрагменти кількох творів, які в нього існували вже до того, створює з цього нову композицію, і ця композиція є вражаючою. І це теж той твір, який і сьогодні можна переслуховувати, якщо ви його вже увімкнули, дуже важко вимкнути, хоча він довгий. Тобто ці півгодини музики ви просто переживаєте, вони проходять крізь вас, це слухається на одному диханні, і, власне, це створено на одному диханні, бо це твір, уявіть собі, симфонічний твір написаний за три тижні. Для сьогоднішнього композитора це дуже швидко. Тому що, в принципі, те, що сьогодні створюється, ну, чим ми сьогодні відрізняємося, скажімо, від того, що було в добу Моцарта, так, коли швидко писалося. В ту пору важливо було бути не унікальним, а важливо було бути в... говорити тією мовою, якою говорять всі, але на свій лад. Тобто тобі було важливо, власне, бути частиною того етикету, і не, не потрібно було щоразу викохувати, винаходити свою унікальність. Сьогоднішній композитор має кожним своїм твором доводити, що він є унікальний, інакше його не будуть слухати. Такий момент цього запиту на нове характерний для нашої доби. Тому коли сьогоднішній композитор пише симфонію, він спочатку її має виносити, як виношують дитя, а потім показати світу як щось таке, що не схоже ні на що інше. Бо кожен же буде сидіти і казати, а це він взяв звідти, а оце я вже чув у того композитора. І це не буде плюсом, як це було в час Моцарта, а ще більше в часи Баха, коли Бах там міг взяти просто твори іншого композитора, переписати, і це був плюс попередньому композитору, а не плагіат. Та? Бо просто інша традиція була. Фрагмент тут, я вже вас попередила до того, що там може відбутися, правда? Що це удари долі, тому не здригайтеся, будь ласка. І це момент, який підводить до другого розділу форми. У той момент, коли зараз почнеться другий розділ форми, ви просто відчуєте зараз всім тілом, ну, що от, от зараз він буде.
діалог з самим собою, як я вже сказала. Але так само це діалог з Чарльзом Айвзом, це діалог з Вікторією Польовою, це діалог з Валентином Сильвестровим. До речі, вони й досі, ну, можна сказати, сусід, сусіди по Русанівці. О, це є такий острів, штучний острів в Києві, куди композитори, коли от потрапляють, вони вже живуть на острові. Власне, про Сильвестрова щодо цього казала дуже цікаво Саша Андрусік, керівниця агенції «Ухо». Щодо того, що Сильвестров мав один стиль, коли він писав, так би мовити, на суші, а коли він переїхав на Русанівку до води, то він став острівним композитором, і він став писати оцю острівну музику, в якій багато води. От. І ну, це дійсно відбувся той злам саме з переїздом. Тобто вже інше питання, що було насправді, але дуже, ну, дуже цікавий цей от момент навіть внутрішньогеографічний в Києві. І Луньов так само – це сусід, Сильвестрова, який а, ніколи не ходить до, Сильвест... до Сильвестрова в гості. Ну, бо велич фігури, вона настільки велика, що ти, коли підходиш, ти не знаєш, що сказати. І а, просто от те відчуття, що той класик, він десь поруч тут з тобою знаходиться, і ти можеш творити в той самий час, він а, не є рівнінним, він швидше тебе надихає на той постійний внутрішній діалог. Цікаво, що як Сільвестров, так і Луньов від початку, власне, не займалися музикою. Це композитори напівсамоуки, які прийшли досить пізно в музику. Луньов спочатку отримав технічну освіту, він, власне, і досі викладає в консерваторії предмети, які пов'язані з комп'ютером, там набір нот на, в, в, також ті програми, які дозволяють працювати з музичним матеріалом. І який прийшов в музику просто за тим покликанням, що він не міг цього не робити. Тому це оце от відчуття а, певного дилетантизму і а, водночас тієї закоханості в музику, а, такої сильної, яка може бути тільки у любителя, вона, мені здається, досі є що в одного, що в іншого. От це от те а, відчуття, яке зазвичай втрачається професіоналами, коли ти вже не можеш а, аж так е, ридати, там, аж так е, переживати музику, бо ти є частиною цієї традиції, ти є професіоналом, а професіонали не плачуть, як відомо. От, то, то ці плачуть. От, вони просто е, досі залишаються е, в стані людини, яка вперше зустрілася з мистецтвом, і воно їх шокує, і, власне, оцей шок вони передають так само і в своїй творчості. Мені так здається. Львівський композитор, який вже є київським композитором, Золтан Алмачі, дуже цікавий автор. Він мені цікавий як людина, яка, в принципі, в усьому, що вона робить, поєднує певну таку божественну незграбність, я би так її назвала, з дуже тонкою душею. І е, це людина, яка не боїться бути наївною, яка не боїться бути диваком. І при цьому робить це не спеціально абсолютно. Тобто це не Хармсовщина, коли, е, власне, це було позиціонуванням, а це е, така от природність. Е, другою, власне, пристрастю Золтана є е, гриби. Хто слідкує за його фейсбуком, знає. От, тобто у Золтана або музика, або гриби, або гриби, або музика. Е, Ще один є композитор, відомий грибник в історії музики ХХ століття – це Джо, Джон Кейдж. Джон Кейдж не просто любив гриби, він їх всі пробував на смак. І він, власне, знав, в які гриби як впливають. Та-та, те, про що ви подумали, це, це теж він знав. І одного разу його взагалі знайшли на підлозі в стані, коли до нього не можна було достукатися. От, а потім він, коли вийшов з того стану, сказав, що гарні були гриби. І він настільки добре, я зараз про Кейдж орієнтувався в грибах, що свій перший мільйон, так би мовити, свої перші великі гроші він заробив завдяки тому, що додзвонився на телебачення в якусь програму про гриби. 
і відповів на всі запитання. От, і виграв головний приз. І, власне, так він, як, ну, це тільки в Америці, в Америці, напевно, можливо, він отримав свій перший великий куш. А потім вже завдяки цьому він почав просуватися, і там вже в нього все було в шоколаді, але це було вже після 50 років. Так от, Золтон є таким грибником. Мені дуже сподобалося у Олексія Шмурака, іншого композитора, про якого ми ще поговоримо сьогодні, Слова про Золтана. Я не буду їх зачитувати, ви їх просто прочитаєте тут. Він просто порівнює форму у Золтана. Я завжди намагалася зрозуміти, як вибудовує музичну форму Золтан. Ну, бо є архітектори, да? архітектори, вони, значить, от у них план, у них є ця будівля, і вони туди гармонічно вже щось вставляють. Вони бачать логіку цілого. Є е, ті, хто оповідачі, фактично, так? які розповідають щось. І музика, за нею цікаво слідкувати, бо ти весь час чекаєш, що буде далі, а що він ще скаже. Та, от, якщо ми говоримо про Малера, то, наприклад, для мене Густав Малер – це такий, такий типовий оповідач. Він щось розповідає весь час. А Алмаші – це грибник. Тобто його музика – це гриби. От, і вони починають завойовувати цей простір за визначенням шмурака. І, власне, ти спочатку бачиш гриби, а потім бачиш, що це от момент завоювання такого досить е, е, стухастичного е, тієї галявини. При цьому е, у Золтана є купа серйозних великих творів, дуже класних. Це і симфонії, і камерні симфонії, і концерти. Оскільки він сам є виконавцем, він є віолончелістом, він дуже е, вдалі написав твори для сольних інструментів з оркестру. Але е, як е, той твір, який... Е, мені здається таким просто епохальним, я вибрала твір, який абсолютно от, ну, не входить от в цю класичну парадигму, де має бути обов'язкова симфонія, а тут має бути опера, і поки композитор це не написав, він не є композитором. Тобто тут якась е, зміна оце, оцієї ієрархії. Е, я, власне, вибрала як свій улюблений твір Золтана, і як той твір, який всі охоче грають, який е, дозвучить, і який е, дуже тут точно відображає характер самого Золтона, це е, фортепіанний твір 2007 року «Подорож пінгвіна з поступовою появою на задньому плані полярного сяйва». Ви зараз почуєте тільки самого пінгвіна, а у мене таке інколи враження, що це Золтан іде, от, в, ну, якось щось в цьому є. А, але е, обов'язково потім подивіться в, повністю е, до кінця, бо полярно сяйва зараз не буде, а воно там є. Тобто воно якраз там намальоване просто от як сяйво е, елементарними е, піаністичними заходами. От, такий милий, трохи дурнуватий твір, який, тим не менш, чомусь викликає живі абсолютно емоції, які не так просто вичавити з сьогоднішньої людини. Наступний композитор – це вже молодша генерація, Максим Шалигін, композитор, який навчався спочатку тут. Ну, тобто в нього взагалі така дивна доля була. Він сам, здається, з Днепродзержинська поїхав навчатися спочатку в Москву до Тищенка. Там йому не пішло, рік він повчився, приїхав в Київ. В Києві, напевно, на нього найбільше вплинув власне, не його власний викладач, а Святослав Луньов. 
тобто творчість Шелигіна, вона якщо не музично, то ідейно, принаймні, певний час була дуже сильно під впливом того, що говорив Святослав. І е, потім він поїхав в Гагу, і е, в Газі він, власне, е, рік провчившись, потім залишився як композитор. Головний висновок, який у Шелигіна був від знайомства з музичним світом Нідерландів, був такий, що немає правильного стилю. Ну, тобто тут в Україні сидячи, ми, в принципі, відчуваємо, що а, ну, це от постромантизм, це типу це от від совка йде, ну, то, то не дуже кошерно, ми то не будемо грати, і то, ну, то хай тим займаються ці. Ой, а це, значить, нова простота? Ну, якось вже банально за п'ятом це писати, ні, ми так не будемо. А оце от Фернехоу, ні, так як Фернехоу, ми теж не будемо писати. Е, і, ну, типу, є правильні стилі, а є б стилі неправильні, там, від Мерлі, застарілі, або ще якісь, нам не хочеться бути таким. То головне, що він, власне, сказав, ну, головне для мене, принаймні, було, що все правильно. Може бути і це, і це, і це, просто має бути ситуація, в якій це все може співіснувати. Ти в кожному стилі можеш себе висловити. Головне, щоб була органіка. Шелигін, коли його спитали, що було б, якби він залишився в Україні, він каже, ну не знаю, я думав про те, щоб стати таксистом. От, бо, власне, як стати тут композитором, він не відчував. Там у нього є реалізація, він дуже затребуваний, він пише дійсно дуже різну музику, і е, на його сайті можете подивитися, наскільки е, це різні жанри. І при цьому періодично приїздить сюди, виконується тут, тобто він цих зв'язків не пориває. Е, чому цей твір я вибрала? Твір «Листи до Анни» писалися ним до конкретної, фактично, дівчини. Дуже красивої улюбленої дівчини, дівчини золотоволоски. Чому говорю про волосся? Тому що він до цього твору взяв цитату з щоденників Мунка, і де Мунк говорить про те, що мене оплітає її волосся, наче нитки, і я не можу вирватися з тих ниток. І він так само відчував себе от оплетеним, він про цю е, мрію, про, е, про те, щоб бути поруч з коханою, про е, це, власне, і писав, е, і е, оце дуже інтимне свідчення е, переросло в е, такий дуже, насправді, е, титулований твір, так, скажімо, навіть. Це твір, який потрапив до фіналу конкурсу «Гаудеамус». Я ще скажу про конкурс «Гаудеамус» пізніше, але це була мрія усіх українських композиторів. Це не просто мрія, а це така мрія кількох поколінь. «Гаудеамус» вважається одним з тих конкурсів, якщо не єдиним, де, якщо в тебе є прохід власне, в фінал, я не кажу перемога, а що ти вийшов у фінал. Якщо ти вийшов у фінал, це значить, що ти, ну, ти точно крутий. Серед українських композиторів лише у Сильвестрова це вийшло. Це у нього було ще наприкінці 60-х років. Він, власне, сам не зрозумів, що це було. Тобто йому надіслали як, якусь, якийсь папірець. Він не зрозумів, він переміг, не переміг. Ну, напевно, переміг. Ну, що все надіслали, значить, переміг. От. Потім вже, коли почали з'ясовувати, що це було, визначили, що він вийшов у фінал. Так от цей твір вийшов у фінал Гаудамус. Чому це важливо? Те, що ви почуєте, звучить ну, досить зрозуміло. Та? Ну, тобто порівняно з тим, що, які зараз тренди світові, коли щось дивне, невловиме, складне, то тут дуже все зрозуміло. І виявляється, навіть от у такій церені можна зробити щось унікальне. Що він тут робить? Він пише симфонію. Ну, симфонія – це що? Це зазвичай твір, для великого оркестру, ну, або там камерна симфонія, якщо має менший оркестр склад. І е, це твір, який відображає все, весь, весь всесвіт. Симфонія це про всесвіт. Це про всесвіт для великого симфонічного оркестру. А Шелигін пише симфонію для скрипки. На півгодини. 
з матеріалом, який весь час нібито повторюється. Тобто там немає такого аж розмаїття. І при цьому він бере з скрипкових прийомів не ті, які е, ну, запрограмовані скрипкою на те, щоб це добре звучало, а бере те, що зазвичай залишається таким е, допоміжним. Ну, тобто якісь трелі, які є для того, щоб зв'язувати, е, якісь там обертони. І при цьому він не використовує там величезного арсеналу того, що вже досягнуто е, західною музикою, там, тим же Лахінманом, е, постукувань по скрипці, е, якихось певних викривлень звучань. Тобто це е, те, що вміє скрипка, але те, що зазвичай залишається на периферії е, звичайної партитури. І з цього ліпить симфонію для скрипки на півгодини. Фрагмент поставлю, це десь з середини твору. Дуже раджу послухати це цілком. Буду трошки пришвидшуватися, щоб встигнути. Це Сергій Пелютиков. Бачите, ми тут знову перескочили назад. Це якраз те вже старше покоління. Композитор, який був харківським, який отримав освіту як історик у Харкові, теж ще один самоука, який потім пішов до Щетинського, і фактично був першим учнем Щетинської. Зараз ще є, але поза консерваторіями і всіма іншими закладами освіти. І Щетинський на той момент був старший за Пілютикова Ну, на той момент, взагалі, на 5 років. Тобто, молода люд... одна молода людина навчає іншу молоду людину, але навчає ну, абсолютно перфектно. І е, Щетинський сказав Пілютикову, ти для кого хочеш писати? Ти хочеш бути українським композитором, чи ти хочеш бути європейським композитором? Ти кажеш, ну, звісно, європейським. Ну, тоді, значить, треба ось так. От, і, власне, Пілютиков починав писати як е, такий авангардист Авангардистович. Він приїхав у Київ, створив у Києві ансамбль «Рикошет». І «Рикошет» — це був один з перших ансамблів нової музики в Києві. А, на той момент, напевно, єдиним таким активним, потужним, який транслював саме, що називається сьогодні, західноєвропейські цінності. І який е, е, в дуже правильному русі е, рухав цю історію української музики. Пілютиков сьогодні – це людина, якій подобається рок, і яка пише таку музику. Людина, яка дуже багато працює на телебаченні, пише музики для телебачення, але водночас він залишається тим авангардистом, який інколи може і вліпити дуже класну партитуру, як він з чого бере то натхнення, як в ньому залишається при тій кількості різного плану роботи оця авангардова виточеність, я не розумію. Але факт лишається фактом, що ну, це людина, яка вміє все. І от твір, який я пропоную в топ-10, це його легіон для симфонічного оркестру, твір 10-го року, фрагмент «Слухаємо».
просто так розмістила цю цитату. Вона нібито конфронтує з тим, що ви зараз почули, а насправді ні. Ну, тобто, вона якраз про ці вигуки «ой» або «гей». Тобто, насправді, от такою мовою теж можна передати те, що в народній пісні передається мелодіями і «оєм» або «геєм». Тобто, Пілютиков – це якраз той автор, який зумів через цю мову передати абсолютно такі типово, типові для національної культури речі, я б так сказала. Олексій Шмурак, композитор, дуже складний за своїм творчим шляхом в тому сенсі, що кожного разу, коли я роблю з ним інтерв'ю, його творчий метод вже зовсім інший. Тут він композитор, тут він вже не композитор, тут він артист, тут він перфорансист, зараз він, здається, читає лекції. Там, коли йому треба було, він міг завоювати найвищі щаблі в конкурсах і перемогти, але потім казав, що Та, ну, ну, це взагалі не, не те, чим я хотів би займатися, я от хочу писати пісні під, під рояль. Він пише пісні під рояль і каже, Та, ні, ну, я просто, у мене є от, е, установка на те, що пісні для рояля, а це в нього був проєкт, який називається називався «Істерічський док». Оцей «Істерічський док» мав бути обов'язково нефіксованим. Якщо я починаю фіксувати, я бачу, що я фіксую, значить, це вже не сюди. Значить, я вже щось роблю окремо, і це вже буде проект не «Істерічський док», а «Шмурак». Я з ним намучилася, чесно скажу, доки ми склали з ним певний список його творчого шляху, бо кожні три місяці він був абсолютно іншим і не таким, як до того. І я хочу показати фрагмент твору, який набрав найбільше переглядів на Ютубі, і який от дивовижно, але серед е, ну, великої кількості творів, які дійсно є творами і тим, що написав Льоша Шмурак, саме оцей викликає захоплення в е, мистецької спільноти, який е, викликає подив е, у е, тих, хто не готовий до того, що ну, от, і це є музика. Хоча це, в принципі, це відображення світових тенденцій, абсолютно е, така конформістська, можна сказати, для сучасної світової музики історії. Це твір, який називається «Ета котік». Він спеціально написаний так неаккуратно, да? неаккуратненько, бо це така інтернет-культура підпису мімасіків. І склад інструментів – довгі порвані буси, грашковий гумовий котик і залізні саут-об'єкти. Їх там багато. Так скажу, як готувався цей проєкт. Цей проєкт називався «Маленькі трагедії», майже як Пушкін. Але сенс проєкту був у тому, що можна було грати на на чому хочеш, крім музичних інструментів. Скільки композиторів зголосилося, важко сказати. Просто довелося провести кілька таких заходів, бо бажаючих взяти участь ось у такому було багато, і люди дуже серйозно писали свої твори. І на той момент у мене був досвід проживання ну, у нас в квартирі деякий час, там кілька місяців, проживав Орес Смовш, власне, Скрипаль, його у Львові добре знають який так само брав участь як композитор в тому проєкті. От, і проходить якийсь час, тобто він вже поїхав до нашої квартири, в нього вже є де жити, він приходить до мене одного разу, я відкриваю двері, він стоїть і каже, Люба, мені потрібні твої двері. Я кажу, на що? Він каже, ну, в мене сьогодні виступ, а у них такий звук, як, не, ну, коротше, мені потрібен той звук, а це такі важкі, великі двері, старі, а, з а, а, металеві всередині, Одні з, одні з перших дверей, знаєте, за радянських часів, які вміють відкриватися в один і в інший бік. Ну, їх реально дуже важко зняти. От треба було бачити обличчя таксистів, які приїздили е, і бачили ці двері. Коротше, кілька таксі приїхали і поїхали, сказали, що вони це вести не будуть. Він е, невдоволений повернув е, двері назад, е, а потім е, вже на концерті йому довелося використовувати ті двері, е, які були під рукою, і грати на них смичком, але виглядав він дуже засмучено. От, Ну, коротше, це про важливість правильного музичного інструменту. А тепер, будь ласка, подивіться, як виглядає цей виступ, фрагмент його.
зрозуміло чому. Е, до чого я веду? До того, що е, твір Анни Корсон, я його сьогодні ставити не буду, але ви його послухаєте в коментарях, е, це перший твір, не, не, не цей саме, а Анна Корсон з іншими трьома творами, у 2014 році таки отримала Гаудаму для України. Ура! Ми це зробили. Це зробила Анна Корсон, і вона зробила це якраз з тими інструментами, які зазвичай не використовують просто так на симфонічному концерті. Аня з цього приводу жартувала, коли показувала, які інструменти залишаються після виконання. Вона казала, поіграл, поіграл убері за собою. От, бо це були там гофровані шланги, якісь пакети, а конкретно в цьому творі який ви потім послухаєте, це манки. Що таке манок? Це та пищалка, яка має звук певного звіра. І це дуже добре знають мисливці, вони купуються для того, щоб виходити на певного звіра і його заманювати цією пищалкою. Так от, твір Улен Флухт, який на північно-німецькому діалекті в перекладі означає сутінки або час, коли вилітають сови, він, власне, містить оце звучання того часу, звучання сов. І це твір для 20 виконавців, які стоять з купою манків, гофрованими шлангами, але так само співають. Вони вибудовані в два кола. Одно коло навколо диригента, друге коло за вже публікою, тобто публіка сидить всередині. І зазвичай це твори Анни Корсон такого штибу, які виконують не професіонали, в тому сенсі, що вони можуть бути музикантами, але не співаками, бо ті речі, які вона просить робити, зазвичай співаки робити зі своїм голосом не хочуть. О, тим не менш, це сучасна хорова музика, це та композиторка, яка нарешті виборола Гаудеамус для України, і це єдина композиторка, яку в Німеччині взяли викладати, можете собі уявити. От ця молода дівчина, в Німеччині дуже не люблять брати іноземців, особливо звідси, вона викладає якраз в німецькому інституті. Зараз. Останній композитор, про якого я хотіла сказати, Максим Коломієць і його опера «Ніч», написана у 2020 році. А, оперу «Ніч» ви теж можете побачити на Ютубі, лінк буде. І що я про неї хочу сказати? Що це опера, яка, в якій головна діюча особа – це пісня «Ніч, яка місячна». Пісня «Ніч, яка місячна» має довжелезну історію, і сама ця історія, по суті, і є вже а, оперним сюжетом. Пропоную подивитися сторінки у «Опери Ніч», там все дуже детально розписано. Я е, особисто вважаю, що це, напевно, найцікавіша опера українська, яка була написана за часів незалежності. І, що найголовніше, вона теж слухається на одному диханні. На диханні я завершую. Я думаю, що у вас можуть бути ще запитання, і я рада на них відповім. Дякую. Оскільки ми працюємо в е, онлайн-форматі, принаймні так починали, е, мусимо визнати нас блоканов такий Facebook, і ми будемо щось з цим робити, щось вирізати, а потім е, ще раз виставляти е, відео. За, Нічого, за, що? за що, за що блоканов? А, за Сільвестрова. Universal Music вважає, що це їхній е, запис, оскільки він виставлений на ECM, а ECM є частиною. Ну, okay. коротше. А, тим не менше, в нас є, ми встигли отримати кілька питань з інтернету. А, Павел а, Пімінов а, питає, чи потребує визначення шедевральності, про яке ви говорили на, на початку, того чи іншого твору сучасної музики, якогось суспільного консенсусу? І питання, якщо так, то в якому середовищі консенсус мав би формуватися? Таке питання. О. Ну, я вважаю, що нашому суспільству взагалі бракує майданчика для того, щоб щось обговорювати. Його, його власне, бракує не лише на 
такому ж, на широкий загал, його бракує для самих митців. Тобто, якщо ми говоримо про здорову ситуацію, це ситуація не от такого от лише діалогу між різними партитурами, а це ситуація живого діалогу. Люди мають розмовляти. З усіх композиторів, яких я сьогодні показала, таким композитором, який дійсно щось весь час говорить, є лише Олексій Шмурак. В принципі, нормальні часи – це коли композитори мають свої маніфести, вони про це говорять, і це потім якоюсь групою обговорюється. Ми не те, що не маємо цього, ми не маємо груп, власне, якими це обговорювати. На жаль, Досі маємо ситуацію, коли ми дружимо не з кимось, а проти когось. І я, власне, от через те говорила про того ж Максима Шелигіна, який допускає стильову розмаїтість. От що це перший крок того, що ти допускаєш, що людина може не просто думати інакше, а що вона може висловлюватися інакше. І це, власне, допомагає тому пошуку консенсусу, який, звісно, має бути. У нас ще є питання стосовно київського композитора Ляшенка, і чи можете ви згадати, але в мене, може, інше питання. Чи готова була б Любому Розова зробити підсумок, чи готова українська класична композиція до підсумку 30+, через півроку, через чи маємо ми 100%, не 10, 100, чи маємо, отже, ми контекст, чи можна ми говорити про контекст або кілька контекстів, які ведуть між собою діалог в українській композиції, угу. не тільки між поколіннями, але сенсовний. Угу. Дякую дуже за питання. Я, от, до речі, я би сюди просто додала, от, я вже казала про 20-ті, 60-ті, я скажу ще раз, що це все має бути зараз таким одним полем, полем, яке звучить. І Український інститут, зокрема, цього року нарешті зробив видання антології українського шістнадцятництва. Тобто це ті твори, які одразу опубліковані, це два томи камерних творів, одразу з партіями, тобто бери і грай. І цікаво, що Український інститут, який, власне, ну, пропагує Україну по світові, він почав, це перша їхня нотна публікація, саме шістдесятників. Чому? Тому що це нова музика, фактично. Це музика, яка не була опублікована. Це перша публікація. Це музика, яка майже не звучала, або взагалі не звучала, могла тільки на кухні прозвучати, і все. І це музика, яка фактично, ну, ми зараз вигадуємо велосипед, який був вигаданий тоді. Ідучи знову до архіву, поки в нас не буде це е, зібрано, записано, класифіковано і осмислено, ми фактично не можемо рухатися далі. Тому я вважаю, що має бути оця е, сотня за 100 років. І це і є нова музика для нас фактично. Розумієте, про що я? Той самий Павло Синиця, якого ми не знаємо, який є третій С. Я хотів запитатись. З кого би ви почали, але коли, якщо не був би це який-небудь Лятошинський, але де, коли ви сказали про 100 років, то, очевидно, йдеться про значно раніший період. І про Лятошинського, власне, то, теж Лятошинський 20-х, Лятошинський 10-х, він майже недосліджений. І, до речі, Таня Гомон, яка сьогодні є спадкоємицею якраз творчості Лятошинського, вона за свої кошти публікує сьогодні твори, Лятошинського, які не були опубліковані. А, у Лятошинського ще уявіть собі, у Лятошинського, який, ну просто вдумайтеся, який є, власне, головним симфоністом України всіх часів. У нього залишилися неопубліковані твори, які лежали просто у нього в шухляді, е, занадто модерністські, е, експериментальні, 10-х, 20-х років, які зараз тільки-тільки публікуються, і які ще треба грати, які треба виконувати, про які треба говорити. І коли ви бачите ці твори, ви розумієте, чому Лятошинський став, так би мовити, батьком для київського авангарду. Тому що він сам був такий. Дякую. Знову була... А, ще не була, у нас є питання. Звичайно, мільйон питань, але я хочу просто в контексті того, що тут три дні 
різних мистецтв, говорювалося. От вчора була лекція про літературу, і лектор відмітив, що за останні шість років, сім, можливо, в Україні з'явився новий жанр літератури, це ветеранська література, чи пов'язана з війною. Чи можна говорити про щось подібне у музиці? Оксано, дуже дякую. Я так розумію, це був Ростислав Сенків. З ветеранською літературою, власне, питання, чому ветеранська література стала окремим жанром для мене. Зрозуміло, про те, про що пишеться, це нове. І що це дійсно виділяють в окремі стенди на книжковому арсеналі. Чи, можливо, там музика під час війни? І що є така музика під час війни? Це... Для мене особисто було дуже велике питання. Я це аналізувала, я дивилася на те, що з'являлося. І для мене, наприклад, навіть ті шедеври минулого, як там той самий Бетховен, який писав в твори, коли армія Наполеона заходила в місто, а він сидів і писав собі твір. Наскільки він реагував на те, що відбувається? Так, реагував, але в якийсь інший спосіб. Тобто, наскільки ми можемо казати про те, що це безпосередньо через ці події? І я вважаю, що українська музика зараз, вона знаходиться в тій формі, коли для неї найважливіше є кураторська основа. Тобто ми зараз говоримо не про композиторів, навіть не про виконавців, які сьогодні нарешті в нас є того ж типу, що ми можемо говорити про те, що тут виконують не гірше, ніж там. Тобто композитори донедавна ще казали, що от нехай мене заграє Західноєвропейський оркестр або Західноєвропейський ансамбль, я почую нарешті, як це має звучати. То сьогодні вже є ці виконавці тут, які люблять, які хочуть, які це несуть. Бракує лише того, щоб з цим правильно працювали куратори. Тому я вважаю, що це час кураторів, і я вважаю, що це час знайдення діалогу і правильної вибудови програм для того, щоб аудиторія це слухала. Я наведу наш приклад нашого оркестру, є художньою керівницею Київ Симфоні Оркестра, і ми виконуємо твори, в основному це шедеври класичні в отелі Хілтон, так вийшло, що в минулому сезоні, оскільки недоступними через пандемію були великі зали, ми грали там, там непоганий зал, але відповідно, якщо людина платить тисячу гривень за квиток, а там квиток на ці концерти коштував тисячу гривень, то вона хоче почути щось таке, щоб душа вже розвернулася, да, і було добре. І в основному ми грали там, ну кого, Шуберта, Моцарта, Баха, ті твори, які хочеться переслухати, які ти знаєш і любиш. І так сталося, що до нас приїхав видатний контрабасист сучасності Нік Дегрот. Він писав з нами диск з сучасними творами. Це мали бути одна світова прем'єра, а одна українська прем'єра нових творів для контрабасу, ну таких дуже радикальних, дуже радикальних. І ми розуміємо, що окрім як в готелі Хілтон, нам ніде їх зіграти. Ми, звісно, спочатку сіли, подумали дуже добре, чи не відлякнемо ми просто наших слухачів оцими творами, які ще треба якось собі вкласти в голові. Але зважили і прописали це, і поставили це в програму. Ви знаєте, я ніколи від цих всіх концертів не отримувала таких відгуків. Люди шалено просто реагували і казали, чому ви це не граєте, це ж настільки класно. Тобто, виявляється, якщо це правильно стоїть в програмі і класно зіграно, то воно заходить на раз. Чи ми маємо ще питання? Добре. Пані Львов, дякую. З нами була Любов Морозова. Ваші оплески. Thank you.